Kulturul marșrută bi sa cartolo Europa, programa romelit sa cartolo, sunt soplio culturul druga de stor pozicionile pașii de aia mareba. Ucdar va mai să nu cușin, ca și Marta, să ve, ca ne trebuie să mă țin arabisc culturii, să desportezi sa ministros inițiativii checkmili. Mobilurii aplicații. Prezentația romelit am etap să hâmi să stomia. Android is more available Marșutia, Esaris preistoriul dis Helovneba, se ti marșuti ari, de zarmut genili aris trialetis petroglipebit, da, esaris ebrauli, culturuli, memcudreobis marșuti, romelism raudaris, sacatoloșit zarmut genili, cel mușa opt, da, n-ar cen marșute bzet, romul s-a țaut potențialii rom, europis s-a tot marșute bz, miu vertnen, sacatolodan, esaris magalitat, meuse sau conis, totalitarul regim, arhitectura romelism, samtsuha. Rotum <laughs> Mizno-Bribic, Gufistus. Să-l iei în 
ხო ფიზიკურა წარმოდგენილი. ამავე დროს ეს შეიძლება იყოს არა მატერიალური. მაგალითად, მრავალი ტრადიციული თამაშობები, რომელიც საქართველოსში, სხვადასხვა რეგიონში არის გასტრონომიული, ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ჩვენ ხშირად ვამბობთხოვე, რომ მაგალითად ხაჭაპურის გზა იქნება, ეს თუ ჩურჩხელის გზა იქნება, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რატომ იმიტომ რომ ყველა ამ მარშრუტს წინ ახლავს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევითი კომპონენტი. ანუ პრაქტიკულად ხდება ისეთი ლოკაციების იდენტიფიცირება, რომელსაც ისტორიული კავშირია ხანგრძლივი. ეს როგორც გავიგე გუშინდელ შეხვედრაზე ევროპის საბჭომ წარმოადგენენ ერთგვარი კვლევა, რომელიც თვით კულტურულ მარშრუტებს უკავშირდება. ეს კვლევაში ალბათ ორივე მხარე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული და საკმაოდ რთული იქნებოდა რაღაც განსაზღვრა ამ მარშრუტების. დია ხანუ ჩვენ გაგვიმართლა, ანუ ძალიან აქტიური მუშაობის შედეგად აღმოჩნდით პირველი ქვეყანა მთელი ევროპის მასშტაბით, სადაც ჩატარდა აღნიშნული კვლევა, რომელმაც წარმოადგინა ერთი მხრივ ის შესა ის არსებული მდგომარეობა, რომელიც არის საქართველოსში კულტურულ მარშრუტების პოტენციალთან აკავშირებით და მეორე მხრივ რა ასე თქვათ გზები უნდა განულოს საქართველომ იმისათვის რომ უფრო მეტად წარმოაჩინოს ის უნიკალურობა რომელიც მას გააჩნია და მერწმუნეთ რომ დღეს თუ ძალიან ბევრი ჩვენი ასე თქვათ თანამოქალაქე მიემგზავრება უცხოეთში იმისათვის რომ დატკვეს საინტერესო სანახაობებით მე შეიძლება დავარწმუნო ყოველი მათგანი რომ საქართველოსში 2ჯერ და 3ჯერ ბევრად უფრო მეტი საინტერესო სანახაობა არის წარმოდგენილი რომლის თაობაზეც არ ვიცით ჩვენ და ამიტომაც მობილური აპლიკაცია იყო ის ასე თქვათ ჩვენი ნოუ-ჰაუ ასე თქვათ ამ პროგრამაში რომელიც ასევე პირველად საქართველოში ინერგება, რომლის მიზანი არის უკვე სწორედ ყველა ამ მარშრუტის ერთიან სისტემაში წარმოდგენა. უნიკალურობა ამ მობილური აპლიკაციის მდგომარეობს იმაში, რომ ის არის ორენოვანი ამ ეტაპისთვის და გეგმება მისი გაზრდა. ეს არის უფასო რა თქმა უნდა ყოველთვის. დია ქართულ ინგლისური. იქ წარმოდგენილი არის მობილური აპლიკაციაში უკვე თემატურად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ ადგილზე ყოფნის რეჟიმში მობილური აპლიკაცია მას ეუბნება აი იმ მის სიახლობეს რა ტიპის კულტურული მარშრუტები გადის. შესაბამისად, როგორც კი ადამიანი იმ კონკრეტულ კულტურულ მარშრუტს დაიწყებს, ანუ შეუდგება, უკვე ის Google Map-თან ინტეგრაციით ახდენს მის, ასე თქვა, დაკვალიანებას შემდგომში სად უნდა გადაადგილდეს, რა სტავარია, მოკლე მოკლე ინფორმაცია საწუდის თითოეული ლოკაციის შესახებ. თუმცა, ბატონო ლეონ, საინტერესოა ერთი რამ, როგორც ამოვიკითხე კულტურული მარშრუტი საერთო ევროპული ღირებულებების კულტურულ კონცეფციას განსაზღვრავს და რამდენად სრულყოფილად თანხვედრაშია ჩვენი კულტურული ღირებულებები თქვა ევროპასა. მაგალითად, აი რელიგიური თემები, თქვა მონასტრები და ასე შემდეგ მოხდა არ მოხდა ან როგორ როგორ იყო ეს დისკუსია ალბათ საინტერესო. აა, იცით რა არის, ანუ ჩვენ რო გადავხედოთ ჩვენი ცივილიზაციის ჩამოყალიბების ისტორიას, დავრწმუნდებით იმაში, რომ საქართველო უდავოდ არის ერთ-ერთი უძველესი ევროპული ცივილიზაცია და განეკუთვნებით ამ ცივილიზაციას უფრო მეტად. ბუნებრივი ჩვენი ისტორია დაკავშირებული იყო ძალიან ბევრ ასე თქვა პრობლემებთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რის გამოც ხშირად ისტორიულად გვიწევდა სხვადასხვა ასე თქვა პოლიტიკური გავლენის ქვეშ ყოფნა, მაგრამ ამ ეტაპისათვის ერთულოვანი არის ევროპა, იმის აღიარებაში რომ საქართველო უდავოდ არის ერთიანი ევროპული ოჯახის წევრი, განსაკუთრებით კულტურის ნაწილში. რელიგია ჩვენი კულტურის განუყოფელი ნაწილი არის და აქედან გამომდინარე რელიგიური ტურიზმის ბუნებრივი არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი თავად თითოეულ ამ პროგრამის. და როგორც თქვენ სწორედ ბძანეთ ანუ ნებისმიერი საკულტო ნაგებობები, რომლებიც არის წარმოდგენილი საქართველოში, მათი უნიკალურობიდან გამომდინარე ისინი არა ერთ კულტურულ მარშრუტში ხდებიან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს აქტიური მონაწილეობით ამ პროგრამაში გახლავთ ის რომ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ევროპას შევთავაზოთ ისეთი მარშრუტები რომელიც ევროპას ჯერ მაგალითად არც კი ქონია წარმოდგენა ამაზე და აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეცნიერების ისტორიკოსების კერძო სექტორის აქტიური მუშაობა იმიტომ რომ თავის თავად ამ პროგრამის მნიშვნელოვანება მდგომარეობს პლუს ქვეყნის ეკონომიკური სოფლად მდგრადობის ხელშეწყობაში რატომ იმიტომ რომ ტურიზმი დაკავშირებული არის წარმოებასთანაც დამატებით შემოსავლოთანაც და ამიტომ ჩვენ ასევე მოუწოდებ კერძო სექტორს რომ იყოს აქტიურად ჩართული აი ამ პროცესებში და დარწმუნებული ვიყოთ რომ იქნება ძალიან წარმატებული კულტურული ტურიზმი მით უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ფორუმზეც მინდა თქვათ რომელსაც საქართველო უმასპინძლებს 2021 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი გველოდება წინა უკვე დასახლდა მგონი ქალაქიცხო რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ იმისათვის რომ საქართველოში ჩამოგვეტანა ეს ფორუმი და ყოფილი ყავით ასე თქვა მასპინძელი წელს ეს არის დიახ წელ დია აბსოლუტო რეგიონში პირველად ხდება საერთოდ ანუ წელს მასპინძლობს რუმინეთი ქალაქი სიბიო მომავალი წელი 2020 წელი ეს არის საბერძნეთი ქალაქი კრეტა და უკვე 2021 წელი ეს არის საქართველო ქალაქი ქუთაისი ეს არის მასშტაბური მეგა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კულტურული ფორუმი რომ 
რომელიც კი არსებობს ევროპის მასშტაბით, რომლის ფარგლებში დაახლოებით 400-მდე დელეგატი ჩამოდის იმ კონკრეტულ ქალაქში და ესენი არიან როგორც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ასევე ტურისტული სააგენტოები და კომპანიები, ასევე ორ კულტურული ორგანიზაციები და ინსტიტუციები საერთაშორისო და მერწმუნეთ რომ 21 წელს ქუთაისიდან მთლიანად საქართველო გაჩდება მთლიანად ევროპული კულტურული ასე თქვა დრუქის ეპიცენტრი იქნება და ძალიან საინტერესო დისკუსიები ახალი კონტაქტების და შესაძლებლობების დამყარების შესაძლებლობა იქნება ეს და ქუთაისისთვის ეს იქნება უნიკალური შესაძლებლობა ძალიან კარგი ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურებთ ამ პროექტს და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ თან სტუდიაში მოგზანებისთვის ბატონ ლევან ხარატიშვილი განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე იყო ახალი დღის სტუმარი